Shalom Rivera, tudo bem? Wesley de Menes. Hoje eu trouxe um vídeo de um policial que tomou um tombo feio aplicado aí por um meliante. Vamos assistir o vídeo aqui ao lado e em seguida nós vamos explicar o passo a passo do que aconteceu e o porquê esse policial foi vítima desse meliante. Vamos assistir junto. Tá lá o policial segurando o meliante. Já tá errado e... Oh! Que queda feia, né? Olha lá, câmera lenta, vamos assistir. Abaixou o quadril, projetou o policial à frente e uma queda feia de costas. Feia, feia, feia. Pessoal, vamos discutir por que isso aconteceu para que a gente possa aprender né, com os erros que acontecem. Lembrando, nesse vídeo nós vamos conversar sobre as falhas, mas o nosso próximo vídeo, ou seja, eu vou gravar um próximo vídeo mostrando passo a passo de como o Mala conseguiu derrubar, derrubar o policial e também como você age para não deixar que alguém faça isso com você. Então agora nós vamos analisar a técnica e no nosso próximo vídeo aqui do canal nós vamos mostrar a técnica passo a passo, tanto de ataque quanto de defesa. Vamos seguir aqui. Em primeiro lugar, você observa que o policial estava segurando né, o meliante aí, a, como um abraço. Isso já é uma falha, né, porque favorece o meliante bater para trás, dar uma cotovelada, uma cabeçada, enfim. Né, são várias as opções para você se defender. Em seguida, a, o policial ele está pondo peso para a frente. Você observa que ele está pesando para a frente. E isso é, é pedir para cair facilmente. Porque é justamente na posição onde a pessoa ela vai te arremessar. O meliante era mais baixo do que o policial, o que facilitou bastante a queda, porque a gente sabe que para derrubar você tem que baixar o seu centro de gravidade, né, para fazer a cadeirinha e trazer por cima, sobre o seu ombro e aplicar o arremesso. Então, a postura que o policial segurou, a pressão, o direcionamento do peso do policial, foram as chaves do sucesso do meliante, em consequência, o fracasso do policial. Né? Existem formas muito mais eficientes e seguras de você conter um meliante para não tomar uma invertida. Agora a pergunta que eu te faço é, por que isso aconteceu? A minha opinião, né, que trabalhei 10 anos na área, é que ah, faz tantas vezes e nunca acontece nada, faz, 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 que nós acabamos ah, ficando desatento com os perigos durante a operação, né? só que isso é, é, é perigosíssimo, porque quando você perceber, já é tarde, então essas foram as falhas técnicas do policial, lembre-se, não estou criticando a polícia, estou fazendo uma análise técnica do policial para que outros policiais não cometam o mesmo erro, né? que eles possam, eu torço sempre para o policial vencer e o vagabundo sempre se dá mal, Vixe, falei palavrão aqui e já estou vendo que vocês monetizado. <risos> Eu torço sempre para a polícia vencer e o meliante perder. Mas é importante fazermos essas análises porque vai servir para você, para todas as pessoas de bem. E se você quiser ver o vídeo passo a passo, onde eu ensino a fazer esse arremesso, ensino como defendê-lo, fique ligado porque esse será o nosso próximo vídeo aqui do canal. Hoje é a técnica propriamente dita. Como aplicar essa técnica? Vamos entender o seguinte, no nosso vídeo análise, já expliquei todos os erros do policial, a estratégia, então eu vou passar por essa parte e vou direto ao ponto, direto ao conteúdo técnico. Então depois, acessa lá na descrição e acessa o vídeo completo. O que faltava? O policial estava por trás, segurando o inimigo. Dá para ver nitidamente que o policial é mais alto, ou seja, facilita ainda mais com quem, com quem está na frente o derrube. Qual foi o erro? Jamais você segura uma pessoa dessa forma, principalmente quando pressão para frente, aqui ó, para frente, porque é pelo lado que a pessoa vai tentar te projetar. O mínimo de conhecimento que ela tenha, ela já consegue te derrubar. Então, nessa posição, aqui é o contrário, eu sou um pouco mais alto botado, ou seja, é um pouquinho mais difícil. O que eu tenho que fazer? É importante que o meu quadril, ele abaixe mais em relação ao quadril do Otávio, segura lá o Otávio. O meu quadril precisa ir para baixo do quadril do Otávio. O Otávio sendo mais baixo, ele precisa fazer pouco movimento. Eu, por ser um pouco mais alto, tenho que me movimentar mais. Mas funciona da mesma forma. Travo o braço aqui, eu vou descer o meu quadril. Observe, eu vou descer o meu quadril. O quadril está mais baixo do Otávio. Ele me segura, agora eu seguro ele. Para quê? 
para que ele não solte, porque quando eu descer, eu quero que ele venha para frente, ó. Está vendo que ele está acompanhando o meu movimento? Vou aproveitar agora o movimento de descida, projeção à frente e vou tirá-lo do chão. Primeiro momento, sem derrubar, ó. Só isso, ó. Está vendo que eu tirei o pé do tábio do chão? Abaixei, ó. Tirei o pé do tábio do chão. Agora, quando eu levantar, eu vou levantar girando o corpo para o lado, para arremessá-lo de lado. Agora o tábio vai cair, vamos devagar, porque ele está ficando mais, mesmo assim, machuca. Segurou, abaixa, levanta. E corre, e chuta. Extremamente perigoso. Vamos fazer de um outro ângulo? Peraí, tá, vamos improvisar aqui agora, ó. Vou fazer de outro ângulo para vocês verem. Vou até improvisar, porque não estava combinado isso aqui, mas vamos lá. Segura lá, tá? Pego, vou abaixar. E Não vou ficar fazendo, porque é ruim. Lembrando, essa é uma forma de derrubar. Mas se fosse aqui no método caveira, segura lá. Ao invés de derrubar, você iria testículo, testículo, precisão no joelho, e jogaria o cara para trás. Mas o intuito desse vídeo foi mostrar como o policial tomou esse golpe para que você não tome esse golpe. Como você pode ver, evitar esse golpe? Vem cá. Não segure ninguém assim. Pior, não empurre ninguém para frente dessa forma. Se é para segurar, mete um atalhão lá, quebra a postura, enfim. Tem muitas opções que você aprende aqui no canal. Gostou desse formato de vídeo de análise de situações reais? Deixe seu comentário, quero saber se você gostou. E se você gostou, deixe deixar o seu comentário para eu gravar mais vídeos assim. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vencer caveira!